வணக்கம் நண்பர்களை இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது மின்னூட்டமும் மின்னோட்டமும் அப்படின்னு நைன்த்தில் செகண்ட் டேமில் செகண்ட் லெசன் அந்த லெசனில் உள்ள புத்தகத்துக்கு பின்னாடி உள்ள ஒரு சில கணக்கு தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சர்க்கியூட்டை கொடுத்துட்டு என்ன கேட்டிருப்பாங்க அப்படின்னா இந்த சர்க்கியூட்டுக்குள்ள கரண்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருப்பாங்க கொடுக்கப்பட்டுள்ள மின்சுற்றில் செல்லும் மின்னோட்டத்தின் மதிப்பை காண்க அப்படின்னு கொடுத்து வச்சுருப்பாங்க ஸோ இந்த கணக்கு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் மொழி புக்கில் பக்க எண் நாற்பத்தி ரெண்டில் ரோமன் லெட்டர் செவனில் பயிற்சிகள் அதாவது அதில் நாலாவது கணக்கு ஸோ இந்த கணக்கு எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணுறது அப்படிங்கும்போது இவங்க ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்காங்க வித்தியாசமான ஃபார்மேட்டில் ஒரு முக்கோணம் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு ரெசிஸ்டன்ஸு ஒன்று பேரலலுக்கு தெரியும் இன்னொன்று சீரியஸுக்கு தெரியும் அதே மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட்டு இந்த சர்க்கியூட்டோட மொத்த கரண்ட்டு கேட்டிருக்காங்க கரண்ட்டு நமக்கு தெரியணுன்னாலே இந்த டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த சர்க்கியூட் இந்த சர்க்கியூட்டில் உள்ள மொத்த மின் தடை என்னன்னு தெரியணும் ஸோ மொத்த மின் தடை தெரிஞ்சால் தான் அதை வச்சு இவ்வளோ பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஓம்ஸ் லாவை சம்மந்தப்படுத்தி வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஐஆர் அதில் வி தெரியும் ஆர் தெரியும் ஸோ ஐ என்ன அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நாம் என்ன பண்ணணும் மொத்த மின் தடை கண்டுபிடிக்கணும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வித்தியாசமான ஃபார்மேட்டில் இருக்குது இந்த இடத்துல இந்த ஜாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா மூணு ஜாயிண்ட் இருக்குது மூணு ஒயர் வந்து ஜாயிண்ட் ஆகுது அப்போ கண்டிப்பாக அது பேரல் சர்க்கியூட்டாக தான் இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல பார்க்குறோம் மூணு ஜாயிண்ட் வருது ஸோ ரெண்டு ஜாயிண்ட் ஆகுது அப்படி வந்துட்டு திரும்ப போயிடுது அப்போ இது சீரியஸ் தொடரும் அப்படி வந்துட்டு திரும்பிடுது ஸோ இந்த ஃபார்மட் இந்த சர்க்கியூட்டை கொஞ்சம் நம்ம ஆல்டர் பண்ணோன்னா நம்ம கிளியராக புரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ நாம் பண்ண போகிறது ஃபஸ்ட்டு மொத்த மின் தடையை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் மின் தடையை கண்டுபிடிச்சிட்டு அதிலேருந்து ஓம் ஸ்லாவை பயன்படுத்தி வி தெரியும் ஆர் தெரியும் ஐ என்ன அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்மளால் ஐ கண்டுபிடிக்க முடியாது மின்னோட்டம் கண்டுபிடிக்க முடியாது ஏன்னா அங்கேருந்து வரும் வந்துட்டு இது வழியாக கொஞ்சம் கரண்ட் ஓடும் இது வழியாக கொஞ்சம் கரண்ட் வந்துட்டு திரும்ப இது வழியாக ஓகும் ஸோ கரண்ட் ஸ்பிளிட் ஆகும் நமக்கு தெரியாது எனக்கு கரண்ட் தெரியணும்னா நான் மொத்த ரெசிஸ்டன்ஸ் என்னன்னு தெரிஞ்சால் தான் அதுலேருந்து கரண்ட்டை கண்டுபிடிக்க முடியும் பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு இந்த சர்க்கியூட்டை நம்ம லைட்டாக ஆல்டர் பண்ணணும் இந்த ஆல்ட்ரேஷனை பார்த்தாலே தெரியும் நாம் என்ன பண்ணிக்கிறோம் பேரலாக இருக்கிறத அப்படியே பேரலாக வச்சுக்கிறோம் இந்த சீரியஸ் ரெண்டும் ஒன்றுக்கு அடுத்து ஒன்று வர மாதிரி மாற்றிக்கிறோம் ஆக்சுவலி இதை தான் அவங்க என்ன பண்ணி வச்சுருக்காங்க இங்கேருந்து ஒரு ஒயரை கொண்டு வந்து இங்கே ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க இங்கேருந்து ஒரு ஒயரை கொண்டு வந்து ஜாயின் பண்ணி ஒரு முக்கோணம் மாதிரி நமக்கு தெரியுது இப்போ நமக்கு ஈஸி பார்க்குறதுக்கு இது ரெண்டும் சீரியஸில் இருக்குது ஸோ சீரியஸ்க்கான ஃபார்முலா வச்சு மொத்த ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிக்குவோம் அதுக்கப்புறம் இங்கே ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும் இங்கே ஒரு வேல்யூ இது ரெண்டும் பேரலாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் பேரலலுக்கான ஃபார்முலா வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ சீரியஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ இந்த இடத்துல நம்ம இது ஆர் ஒன் சொல்கிறோம் இது ஆர் டூ சொல்கிறோம் ஸோ அப்போ முப்பது முப்பது தேர்ட்டி ஓம் ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஓம் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி ஓம் அவ்வளோதான் ஸோ அது நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் இந்த ரெண்டு ரெசிஸ்டன்ஸோட கூடுதல் அறுபது அப்போ என்ன பண்ணலாம் இது ரெண்டையும் தூக்கி போட்டு ஒரே ரெசிஸ்டன்ஸாக அறுபதுன்னு வச்சுக்கலாம் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா முப்பது ஓமில் ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸாக அறுபது ஓமில் ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் ரெண்டும் பேரலாக இருக்குது ஸோ பேரலலுக்கான ஃபார்முலாவை பயன்படுத்தி இது ரெண்டுடைய மதிப்பை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இதுதான் பேரலலுக்கான ஃபார்முலா ஒன் பை ஆர் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை ஆர் டூ ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த ஆர் ஒன் ஆர் டூக்கு பதிலாக இந்த முப்பது அறுபது சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் அடுத்து எல்சியம் எடுத்தோம்னா டூ ப்ளஸ் ஒன் டிவைட் பை சிக்ஸ்டி த்ரீ டிவைட் பை சிக்ஸ்டி அடித்தோன்னா ஒன் பை டுவெண்ட்டி தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் பி இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஓம் அப்போ இது ரெண்டுடைய கூடுதல் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா இருபது ஓம் அப்போ இதை ரெண்டையும் தூக்கி போட்டு இந்த இடத்துல ஒரே ரெசிஸ்டன்ஸ் போட்டு அதுக்கு இருபது ஓம்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் அவ்வளோதான் அந்த அவ்வளோ பெரிய சர்க்கியூட் இந்த மாதிரி தான் வந்து முடியும் சின்னதாக டுவெண்ட்டி ஓம் ரெசிஸ்டன்ஸ் இப்போ நமக்கு ஓம் ஸ்லாவை பயன்படுத்தி கரண்ட்டை கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஏன்னா இந்த மொத்த சர்க்கியூட்டோட ரெசிஸ்டன்ஸ் டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் எனக்கு தெரியும் வோல்டேஜ் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் எனக்கு என்னென்னு தெரியும் ஸோ இது ரெண்டையும் தொடர்பு படுத்தி கரண்ட்டு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஸோ அதுக்கு நம்ம எப்போ எந்த கணக்காக இருந்தாலும்
இப்படி இந்த சர்க்கியூட் இதை நாம் சிம்பிளிஃபை பண்ணி டோட்டலாக டுவெண்ட்டி ரெசிஸ்டன்ஸ் வர மாதிரி அதனுடைய ரிசல்டன்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை வச்சு கரண்ட்டு கண்டுபிடிச்சிடும் ஸோ நம்ம சர்க்கியூட் ஆல்ட்ரு பண்ணுறது மூலிமா என்ன அப்படிங்கிறத ஈஸியாக புரிஞ்சிக்கலாம் நன்றி வணக்கம் வேறு ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போ